Наблюдая беседу с доктором-фтизиатром, становится понятно, что многое можно предотвратить, если относиться к проблеме с пониманием. Если внимательно следить за состоянием здоровья ребенка, то можно заметить недуг быстрее. Будет неверным считать, что сердечные дела – это дела взрослых. Визит к кардиологу при наличии показаний может быть уместным в любом возрасте. Чем раньше проблема выявлена, тем кардинальнее она будет решена. Смотрим. Ну что-нибудь жалуется, девочка? Mm -hmm. Нет, ни на что не жалуется. Ну хорошо, а почему вы решили обследоваться у кардиолога? Для знаете, по хореографии нам сказали сходить к кардиологу и сделать это. Для... Да. Ты танцами занимаешься, да? Проблемы с сердцем могут возникнуть не только у пожилых людей, но и у самых маленьких пациентов. И осмотр у детского кардиолога практически не отличается от приема взрослых людей. Разве что все добрее и веселее. Врач осматривает ребенка, прослушивает сердцебиение и пульс. Осматривает состояние суставов, затем измеряет артериальное давление и собирает анамнез. Данные о течении беременности, генетической предрасположенности к сердечно-сосудистым заболеваниям. Данные о перенесенных заболеваниях есть какие-то жалобы, если их даже нет, то кардиологическое обследование обязательно в особые декретированные периоды жизни. Это до года, при поступлении в школу, перед началом занятий спортом и подростки, вот это вот такие критические периоды в жизни ребенка, в течение которых могут наступить какие-то сбои в работе сердечно-сосудистой системы. Вот поэтому ребенка обязательно нужно проконсультировать у кардиолога, сделать электрокардиограмму и УЗИ сердца. Это разные исследования, делает акцент врач. УЗИ сердца позволяет видеть внутренние структуры, размеры камер сердца, работу клапанов. Вот часто находят аномальные хорды. Думают, ну это сейчас вообще болезнью не является, патологией не считается. Но тем не менее... Таких детей тоже надо обследовать периодически, потому что это может быть источником аритмии, нарушения сердечного ритма. Ну и еще то, что я сказала уже в кабинете, что спортсмены должны ежегодно проходить вот такое обследование. Следить за здоровьем нужно с самого детства. К тому же посещение доктора с раннего возраста убережет ребенка от боязни человека в белом халате.